আসসালামু আলাইকুম আমি নুরুল জানাত মিম আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আজকের এই শর্ট টিউটোরিয়ালে আমরা 2016-17 সালের থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটু সলভ করব সো মেডিকেলে 2016-17 বছরে আমাদের এই কোশ্চেনগুলো এসেছিল প্রথমে আমরা যে কোশ্চেনটা আজকে দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ তো আমাদের প্রশ্নতে জানতে চেয়েছে এই যে ওয়াকিং আছে এটা কি অপশন দেওয়া আছে আমাদের নাউন ভার্ব জিরান্ড এবং অ্যাডভার্ব সো আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে কোনটা আসলে সঠিক উত্তর ওয়াকিংটা কি হিসেবে কাজ করছে ফার্স্ট অফ অল এখানে ওয়াকিংটা আমরা নাউন বলতে পারব না ডিরেক্টলি এটাকে আমরা ভার্ব বলতে পারবো না এখানে ইজ হচ্ছে আমাদের মেন ভার্ব এই সেন্টেন্সে এটা জিরেন্ট হবে কিনা সেটা দেখতে হবে এবং এটা কিন্তু কোনো অ্যাডভার্বও নয় সো ওয়াকিংটা আসলে কি আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব। কোনো জায়গায় যদি ভি প্লাস আইএনজি থাকে আমরা জানি এটা হতে পারে হয়তো বা জিরান্ট অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল এটা একটা নন ফাইনেট ভার্ব সো ভি প্লাস আইএনজি হলে এটা হয়তো বা জিরান্ট হতে পারে বা পার্টিসিপাল হতে পারে সো এটা জিরান নাকি পার্টিসিপাল হচ্ছে সেটা আমরা কীভাবে বুঝবো যখন এই ভি প্লাস আইএনজি একটা নাউনের মতো কাজ করে এবং সাথে একটা ভার্বের মতো কাজ করে তখন সেটাকে আমরা বলছি জিরান্ট এবং যখন এটা একটা ভার্বের মতো কাজ করবে এবং এর সাথে একটা অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে তখন আমরা এটাকে বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল সো অ্যাডজেকটিভের মতো কখন কাজ করবে যখন এই ভি প্লাস আইএনজিটা একটা নাউনের সামনে বসে সেই নাউনটাকে মডিফাই করবে কারণ আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভের কাজ কি অ্যাডজেকটিভের কাজই হচ্ছে যে কোনো একটা নাউনের দোষ গুণ এগুলোকে নির্দেশ করা সো ওয়েল এখানে এই যে ওয়াকিংটা আছে এই সেন্টেন্সে ওয়াকিংটা আছে একটা সাবজেক্ট হিসেবে তাই না আর আমরা প্রত্যেকে কি জানি যে সাবজেক্ট হিসেবে অবশ্যই অবশ্যই আমরা হয়তো একটা নাউনকে পাই অথবা একটা প্রোনাউনকে পাই নাউন প্রোনাউন বাদে অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না সো তাহলে ওয়াকিংটা যেহেতু একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে ওয়াকিংটা কিন্তু একটা নাউন কারণ ওয়াকিংটা কোনো প্রোনাউন না সো ওয়াকিংটা একটা নাউন এবং ভি প্লাস আইএনজি ভার্বের মতো কাজ করছে তাহলে এটা ডেফিনেটলি আমাদের জন্য একটা জেরান তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা কি কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে ওয়াকিংটা আমাদের জন্য একটা জেরান এবার আমরা একটু পরবর্তী প্রশ্ন কি আছে দেখে নিই সো আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স নিচে আমাদের কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়েছে এবং বলেছে এখানে কারেক্ট সেন্টেন্সটা কোনটা হবে তো সেন্টেন্সগুলো কী কী হি ডায়েড অফ ফয়জন হি ডায়েড অফ ওভার ইটিং হি ডায়েড ফ্রম কলেরা হি ডায়েড ফর হিজ কান্ট্রি সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের এই ডায়েট যুক্ত যে প্রিপোজিশন আছে প্রথমত আমাদের এই প্রিপোজিশনের ইউজগুলো জানতে হবে যে কখন কখন আমরা কোনটা ব্যবহার করি আর ডেফিনেটলি এখানে একটা ঠিক আছে বাকিগুলো ভুল সো আমরা একটু দেখে নিই যে এইখানে যে চারটা সেই চারটাকে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এই যে ডাই অফ আছে ডাই অফকে ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কোনো রোগে মারা যায় ঠিক আছে সো রোগে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ডাই অফ এরপর আছে আমাদের ডাই বাই এই ডাই বাইকে ব্যবহার করা হয় যখন কেউ আত্মহত্যা করে মারা যায় সো ডাই বাই ওভার ইটিং হবে না কেউ বেশি খেয়ে আত্মহত্যা করে কখনোই মারা যায় না ডাই ফ্রম এই ডাই ফ্রমকে আমরা ব্যবহার করি যখন কেউ কোনো ধরনের আঘাত অথবা ক্ষত অথবা ওভার ইটিং বা তৃষ্ণার জন্য থ্রস্টের জন্য কেউ মারা যায় আর যেটা আছে ডাইফর এই ডাইফরটা আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন কেউ দেশের জন্য বা মহৎ উদ্দেশ্যে মারা যায় ঠিক আছে এইসব ক্ষেত্রে আমরা এই যে চারটা গিভেন প্রিপোজিশন আছে এই প্রিপোজিশনগুলোকে ব্যবহার করে থাকি সো ডাই অফ মানে রোগে মারা যাওয়া আমাদের এখানে বলেছে ডাই অফ পয়জন তার মানে বিষ পান করে মারা যাওয়া এটা রোগ না তার মানে সেন্টেন্সটা ভুল আছে হি ডায়েড বাই ওভার এটিং ডাই বাইকে আমরা ব্যবহার করি যখন কেউ আত্মহত্যা করে সো এটাও ভুল ঠিক হয় নাই হি ডায়েড ফ্রম কলেরা ডাই ফ্রমকে আমরা কখন ব্যবহার করি যখন কেউ কোনো আঘাত ক্ষত ওভার ইটিং থার্স্টের জন্য মারা যায় সো 
কলেরাটা হচ্ছে একটা রোগের নাম কে রোগে মারা গেলে তখন আমরা কি ব্যবহার করি ডাই অফ তার মানে এটার ইউজটাও ভুল আছে শেষে আছে হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি সে তার দেশের জন্য মারা গিয়েছে সো আমরা জানি দেশের জন্য বা মহৎ উদ্দেশ্যে যদি কেউ মারা যায় তখন সেখানে আমরা ব্যবহার করি ডাই ফর সো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে শেষে এটা হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি সো এগুলোর জন্য কি করতে হবে আমাদের ডাই দিয়ে যত ধরনের প্রিপোজিশন আছে ওই সবগুলো প্রিপোজিশনের ব্যবহার কিন্তু খুব সুন্দর করে জানতে হবে আর এগুলো ইনশাল্লাহ আমাদের কোর্সে আমরা বিস্তারিত জেনে নেব যে এরকম আরও কী কী আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি সো চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা একটু দেখে নিই ওকে সো পরবর্তী প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে আই ক্যান নট বাট গো এই সঠিক বাংলা অনুবাদটা কি হবে তো নিচে আমাদের চারটা অপশন দেওয়া আছে আমি যেতে পারি আমি না যেয়ে পারি না আমাকে যেতে হবে আমি যাবই তো এখানে আমাদের এই যে আমাদের স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে এর সাথে পরিচিত হতে হবে আই ক্যান নট বাট গো এই ক্যান নট বাট এটাকে আমরা এই সেন্সে ব্যবহার করি যখন আমরা বলি যে আমি কোনো একটা কাজ না করে পারি না আমি না খেয়ে থাকতে পারি না বা আমি বাইরে না যেয়ে পারি না আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না বা সে পড়ালেখা না করে থাকতেই পারে না এই সেন্সে আমরা ব্যবহার করি ক্যান নট বাট ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের ওয়ান ভি ওয়ান এবং এর মতো সিমিলার আরও একটা এক্সপ্রেশন আছে সেটা হচ্ছে ক্যান নট হেল্প ক্যানট হেল্প যদি আমরা কখনো ক্যানট হেল্প ব্যবহার করি তখন আবার আমাদের ভার্বের সাথে আইনজিকে যুক্ত করতে হয় আর এই দুইটার মিনিং একদমই সেম আমরা ব্যবহার করতে পারি ক্যানট বাট প্লাস ভি ওয়ান অথবা ক্যানট হেল্প প্লাস ভি প্লাস আইএনজি দুইটাই কিন্তু সেম সো আই ক্যানট বাট গো এই সেন্টেন্সটাকে আমি এভাবে বলতে পারতাম আই ক্যানট হেল্প গোয়িং সেম মিনিং সো এর মানে কি কোনো একটা কাজ না করে পারি না কেউ কোনো একটা কাজ না করে পারে না ঠিক আছে পারি না সো তাহলে এখানে কী দেওয়া আছে অপশনগুলোতে আমি যেতে পারি সো আমি যেতে পারি ট্রান্সলেশনটা হওয়া উচিত ছিল এরকম আই ক্যান গো আমি না যেয়ে পারি না কি হবে হয়তো আই ক্যান নট বাট গো অথবা আই ক্যান নট হেল্প গোয়িং সো কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশান বি আমাকে যেতে হবে তার মানে আই হ্যাভ টু গো যেটা আমাদের ট্রান্সলেশনে দেয়া নেই আমি যাবই আই মাস্ট গো যেটা আসলে আমাদের দেয়া নেই সো আই ক্যান নট বাট গো এর মানে কি আমি না যেয়ে পারি না আর এর মতো সিমিলার একটা এক্সপ্রেশন কীরকম ক্যান নট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি সো এই দুইটা সেম সেন্সের স্ট্রাকচারকে যদি আমরা মনে রাখি আর আমরা যদি জানি একে কোন সেন্সে ব্যবহার করতে হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের যে প্রশ্ন আছে এগুলোকে আমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারব সো এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা একটু দেখে নিই ওকে সো এবার আমাদের যে প্রশ্নটা আছে সেটা একটা ট্রান্সলেশনের প্রশ্ন এটা হচ্ছে তিনি কদাচিৎ মিথ্যা বলেন এর সঠিক ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা খুঁজে বের করতে হবে সো আমাদের এইখানে যে কি ওয়ার্ড ট্রান্সলেশনে সেটা হচ্ছে কদাচিৎ এই ওয়ার্ডের ইংরেজিটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই এর সঠিক ট্রান্সলেশনটা খুঁজে বের করতে পারি সো এই কদাচিৎ মানে খুবই কম অনেক দিন একদিন সামান্য তো এর জন্য যে আমরা ইংরেজি ওয়ার্ডগুলো পাই সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে কদাচিৎ এর জন্য আমরা যে ওয়ার্ডগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে সেলডাম রেয়ারলি বেয়ারলি স্কেয়ার্সলি হার্ডলি এই ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা কোথাও পাই তাহলে আমরা বুঝে নিব এদের মানে হচ্ছে কদাচিৎ এবং এই ওয়ার্ডগুলো যে সেন্টেন্সে থাকে এই সেন্টেন্সটা আসলে একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স কারণ এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু নিজেরাই নেগেটিভ তো এর যেই সেন্টেন্সে থাকবে সেটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে সো আমরা অপশানগুলো যদি দেখতে পাই আমরা দেখি যে অপশান বি আছে হি সেলডাম টেলস আ লাই তার মানে সে কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলেন সো তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটা হবে বি হি সামটাইমস টেলস আ লাই সে মাঝে মাঝে মিথ্যা বলে হবে না সামওয়াট হি টেলস আ লাই হবে না হি টেলস আ লাই সামটাইমস সে মিথ্যা বলে মাঝে মাঝে এটা হবে না সো আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা কি কদাচিৎ এবং আমরা জেনে নিলাম এই কদাচিতের সিমিলার মিনিংগুলো কী কী ইংরেজিতে আমাদের যে সেলডাম আছে সেটা হচ্ছে রেয়ারলি বেয়ারলি স্কেয়ার্সলি এবং হার্ডলি এই সবগুলোই কাইন্ডা সিমিলার ইন মিনিং সো আমরা বিগত বছর থেকে আসে প্রত্যেকটা প্রশ্ন এভাবেই সলভ করে দেখব এবং মেডিকেলের জন্য কিন্তু বিগত বছরের প্রশ্নগুলো প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে সো আমরা সবাই বিগত বছর যত প্রশ্ন আছে সেগুলো দেখব কারণ দেখা যায় মাঝে মাঝে আমরা কমন প্রশ্ন পেয়ে যাই আবার কমন না পেলেও সেম ফরম্যাটেরই পেয়ে থাকি হয়তো বা এটা অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে দেখা হবে টেক কেয়ার অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ